Saudara salah satu dari tiga SPBU milik tersangka korupsi simulator SIM Irjen Joko Susilo masih beroperasi seperti biasa. Meski telah disita, KPK tidak memasang papan penyitaan seperti pada aset-aset lain. Sekitar 20 aset milik tersangka Irjen Joko Susilo yang telah disita KPK berupa rumah-rumah mewah, beberapa bidang tanah dan tiga SPBU atau pom bensin yang bertebaran di sejumlah kota di Pulau Jawa. Hampir seluruh aset Irjen Joko di atas namakan kedua istri mudanya, yaitu Mahdiana dan mantan Putri Solo, Dipta Anindita. Inilah salah satu SPBU milik Irjen Pol Joko Susilo, tersangka kasus korupsi simulator SIM yang telah disita oleh KPK di daerah Jakarta Utara. Namun kalau Anda bisa lihat, SPBU sendiri masih beroperasi seperti biasa, karena memang bentuk penyitaan sendiri hanya terbatas pada lahan dan juga bangunan agar tidak dapat diperjualbelikan kembali. Tidak ada papan penyitaan seperti yang dilakukan di rumah-rumah mewah milik tersangka kasus simulator ini. Bahkan sejumlah petugas SPBU juga mengaku, belum pernah satupun petugas KPK yang datang secara resmi untuk melakukan penyitaan. Selain SPBU ini, dua lainnya terletak di Jalan Raya Ciawi, Pandan Sari Bogor, dan di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Selasa kemarin penyidik KPK menyita aset lain milik Irjen Joko, berupa empat buah kendaraan. Keempat kendaraan itu adalah Toyota Harrier, Jeep Wrangler, Nissan Serena, dan Toyota Avanza. Keempat kendaraan itu kini diamankan di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Sementara dalam lembar harta kekayaan penyelenggara negara yang diserahkan ke KPK tahun 2010, saat menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri, jumlah kekayaan jenderal berbintang dua itu senilai 5,6 miliar rupiah. Harta itu berupa tanah dan bangunan, kendaraan, perhiasan, dan giro. Tim penyidik KPK tidak berhenti di sini. Mereka masih menelusuri kemungkinan adanya aset-aset milik tersangka yang kini tengah dibidik dengan pasal pencucian uang. Edilius dan Taufik Maru melaporkan dari Jakarta.